señor, y tenemos que comenzar este top 5, este top 5, con la actuación de Wilger Abreu, que ayer ligó de 4-2, con anotada y empujada con el equipo de los Medias Rojas de Boston. Otro, jor, otra jornada en la cual Wilger Abreu no solamente conectó doble, sino que también conectó cuadrangular, conectó su cuadrangular 15 de la temporada y conectó el trip, el doble número 31 de la temporada 2024, lo que ha hecho que prácticamente Wilger se meta de lleno y con creces en lo que es eh, la nominación para novato del año en la Liga Americana. A ver, sabemos que tiene varios rivales interesantes, obviamente no es el único, pero más allá de todo, hay que destacar eso. O sea, Wilger Abreu está haciendo los números, está eh, consolidándose como uno de los bateadores productivos del equipo de Boston. Y bueno, vamos a, vamos a aclarar un poquitico la situación y vamos a de alguna forma también a dimensionar eso, como lo habíamos dicho. 31 dobles para seguir siendo líder en este renglón entre novatos, mientras que el jonrón fue el número 15 para ubicarse en el quinto escalón de este renglón junto a Sedane Rafaela. O sea, no es cualquier cosa lo que está haciendo este maravino solamente es superado en el departamento de Estrabase, él tiene actualmente 48 está siendo superado por Jackson Merrill tiene 48 Estrabase y Jackson Merrill tiene 52 y Jackson Merrill está en la Liga Nacional, por lo tanto él es el líder en Estrabase, en el reunión de novatos de la Liga Americana por eso, y por muchas otras, otras cosas más, no vamos a decir que venga a mi casa esta Navidad, pero <ríe> Will Abreu está en el puesto número 5 de los más destacados del día de ayer, vamos ahora con el puesto número 4 y bueno, en el puesto número 4 tenemos que destacar a nada más y nada menos que a Gleyber Torres, el hombre que de alguna forma siempre desata polémica entre los que le van a los Yankees, entre los que, bueno, de alguna forma dicen que Gleyber no ha tenido un gran arranque. Señores, desde que Gleyber Torres es el primer bate de los Yankees de Nueva York, no ha parado de envasarse. Y esto es algo sumamente clave para comprender el impacto de Gleyber y la importancia de un jugador del rol de Gleyber en un equipo como el de los Yankees, que no tiene cualquier estructura, o sea, no es una estructura común la de los Yankees. Gleyber se convierte en el primer bateador, en el jugador que, antes, que, que sirve de antesalista a una batería que tiene. Y ya lo hemos dicho, y ustedes lo saben, que tiene a Juan Soto, a Aaron Josh, a Giancarlo Staton, y véngase todo ese montón de bombarderos. La importancia de Gleyber Torres en este equipo de los Yankees es mantenerse en circulación. Y allí es donde el caraqueño ha tomado una importante muestra. A pesar de que ayer se fue de 4-1, lo interesante es que extendió a 9 su cadena de juegos con al menos un imparable. Y esta es su segunda cadena más larga en lo que va de temporada. La más larga ha sido la de 10 encuentros que la constituyó entre el 2 y el 13 de agosto. Esto según reporte de José Ángel Rodríguez del Estrabase, que siempre le agradecemos y le damos crédito por estos datos bien diseminados sobre el presente de eh, eh, Gleyber Torres. Muy bien por Gleyber, porque sigue siendo el jugador clave, a pesar de como decimos, se fue de 4-1, pero la importancia de un primer bate es envasarse. Y allí está todo. En el domingo, los Yankees no pudieron ganar, pero Gleyber siguió siendo el hombre clave para mantenerse en base y para darle una mayor utilidad a estos bateadores que tienen los bombarderos del Bronx. Por esa razón, Gleyber Torres está en el puesto número 4. Number 4. Vamos ahora en el puesto número 3. No se sorprendan, no se asusten que ese pequeño gigante es José Altuve. Obviamente que es muy poco lo que podemos sumar en relación ya a lo que hemos comentado a él. Despachó dos hits más y se, y se con, bueno, acá despachó dos imparables más, se consolidó, eh, como comentan varios reportes, como el segunda base más productivo en la Liga Americana. Ayer tuvo otra jornada interesante, ligó de 5-2 con anotada y remolcada. Eh, y esto complementa la semana que tuvo José Altuve. Nada más vamos a mencionar por estos datos que tenemos acá, este dato casualmente me lo comparte mi amigo Gabriel Chávez, dice, Altuve batió en esta última semana 417 de 24 a 10, con 7 carreras anotadas, un cuadrangular, 3 empujadas y 1148 de OPS. 
De esa manera, José Altuve redondeó lo que es esta semana para los Astros de Houston, un equipo que se mantiene con una ventaja importante sobre los marineros de Seattle en la división oeste de la Liga Americana en ese liderato. Así que bueno, importante los dos Altuve, por eso lo colocamos en el 3, porque la jornada dominical, que fue la jornada prime time del de equipo de los liderales de eh, los Astros de Houston, Dejaron a José Altuve que volvió a entregar una gran jornada con doble incluido. Y bueno, ¿qué más podemos decir de José Altuve? A un buen angular de otra jornada de 20-20. 20 cuadros -20. angulares y al menos 20 bases robadas. Muy bien por José Altuve en el número 3. Y en el puesto número 2. Este fácilmente pudo haber sido el número 1. No nos vamos a caer a mentiras. No nos vamos a caer a mentiras. Pero sabemos que también tenemos que darle la importancia a otros que lo han hecho muy bien. Y ya se van a dar cuenta ¿Por qué el número uno es el número uno? Pero tenemos que hablar de Luis Arraes porque ayer volvió a completar otra gran jornada, volvió a triplicar y bueno, obviamente está cerca de esa marca de los 200 hits que ya nosotros ya teníamos acá un conteo. Está solamente a 19 imparables en 17 juegos por disputar. El día de ayer se fue con 5-3, otro juego múltiple hits, 17 en la temporada. Eh, bueno, perdón, el juego número 16 con eh, trío de imparables en la temporada. Es el segundo juego consecutivo con más de tres imparables para Luis Arraes, quien prácticamente en los últimos siete compromisos eh, tuvo un desempeño sub más que interesante. 444 averaje de 27-12, cinco carreras anotadas, tres carreras impulsadas y 909 de OPS. Muy bien por el tema de las empujadas y de las anotadas, porque le dan profundidad y le dan utilidad al movimiento de base y al impacto de Arraes en San Diego. Por eso Luis Arraes fue el número dos, porque tuvo una jornada de domingo que complementó e hizo que se escapara en el liderato de bateo en la Liga Americana. Vamos ahora con el number one, el número uno, y no, no es otro. No tenía que ser otro, sino que Eugenio Suárez. Ya habíamos dicho que tuvo una semana excepcional con el Madero. 462 de averaje en esta última semana. De 26-12, 12 carreras anotadas, 4 cuadrangulares, 5 carreras empujadas y 1.533 de OPS. Números envidiables para cualquier bateador de esta campaña. Y en este rango, Eugenio ha sido sumamente productivo para el equipo de los Arizona Divas. Si diseminamos eh, lo que fue el desempeño de, eh, de Eugenio el día de ayer, bueno, vamos a mencionarlo acá. Vamos a diseminarlo acá porque obviamente fue en el juego que de última hora que conectó, que de alguna forma, perdón, que enfrentó al equipo de Arizona contra el equipo de los Astros. Ayer, solamente por mencionar y por colocar acá el box score, el box score para ponernos en perspectiva, Eugenio Suárez batió, <ríe> casi nada, pues, de 5-4, con cuatro carreras anotadas, dos empujadas, entre esos, obviamente, un cuadrangular que lo llevó al número 26 de la campaña, señores anotó en cuatro ocasiones y empujó dos en cuatro oportunidades se envasó solamente un ponche de 5-4 así o más para Eugenio Suárez quien se lleva la mención del más destacado y de esa forma ponemos punto y final al top 5 de los más destacados de la última semana ayer 8 de septiembre del año 2024 